हेलो फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का पैटर्न नंबर ट्वेंटी थ्री यदि आपने इससे पहले स्टार पैटर्न्स के प्रोग्राम्स नहीं देखे हों तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ट्वेंटी टू पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं और फर्स्ट वाला पैटर्न अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए क्योंकि उसमें मैंने बेसिक स्कलेटन बनाना सिखाया ये सारे के सारे पैटर्न हम एक ही तरीके से एक ही लॉजिक से बना रहे हैं और इसीलिए ये खास है तो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें वो बेसिक स्कलेटन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है चार स्टेप में हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं पहली स्टेप है आप डायग्राम को अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर लीजिए ये मैं इसमें लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे ये हॉरिजोंटल लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से आप हॉरिजोंटल और वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करके ये पता कर लीजिए कि इसमें कितनी रोज हैं ठीक है तो ये फर्स्ट रो है सेकंड है थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स और इसी तरीके से आप वर्टिकली भी ड्रॉ कर लीजिए और पता लगाइए कि कितने कॉलम्स हैं सो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स कॉलम्स हैं इसमें अब सेकेंड स्टेप आपको क्या करनी है I और J की वही वैल्यूज लिखनी है जिसके लिए आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो हम थोड़ा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं बेसिक्स का लेटर बनाना शुरू कर देते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं मेन मेन के बाद करली ब्रैकेट इसके अंदर वैल्यूज बनाता हूँ I और J जो रोज एंड कॉलम्स के लिए हैं देन फॉर लू आई की वैल्यूज वन से लेकर सिक्स तक जैसा कि हमने सिक्स रोज लिखी थी आई प्लस प्लस देन एक और लू जो जे की वैल्यू वन से लेकर जे लेस देन इक्वल टू ये भी सिक्स तक चलेगा क्योंकि ये कॉलम्स के लिए चल रहा है और कॉलम भी सिक्स है इसके अंदर हम लिखेंगे एक इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट करा देंगे स्टार स्टार क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी वन जीरो क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं बाद में स्टार को हटा दूंगा और इसकी जगह वन या जीरो प्रिंट करने का कोड लिखूंगा फिलहाल शेप पे हम फोकस कर रहे हैं बाद में उसमें कैरेक्टर्स पे फोकस करेंगे कि क्या कैरेक्टर्स हमें दिखाने हैं बची हुई जगह पे सब जगह स्पेस प्रिंट हो जाए देन इस फॉर लूप के एंड होने पर यानी एक लाइन के प्रिंट हो जाने पर हम लोग लाइन को करेंगे चेंज ठीक तो ये हमारा बन गया बेसिक्स का लेटर अब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर टू क्या करनी है स्टेप नंबर टू में हम वो वैल्यूज लिखेंगे आई और जे की जिस पर हमें वन जीरो प्रिंट करवाना है तो हमने देखा आई की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक है अब आई की वैल्यू वन पे हम चाहते हैं जे की वैल्यू वन रहे आई की वैल्यू टू पे हम चाहते हैं वन टू फिर वन टू थ्री वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि हमें पता चल गया आई और जे की किन किन वैल्यूज पे हम लोगों को स्टार देखना है अब स्टेप नंबर थ्री देखिए इसमें फिर से आई और जे की वैल्यूज इसी प्रकार से लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब जैसे आई की वैल्यू थ्री है तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए जे की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू थ्री जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू मतलब आई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि जे की वैल्यूज किस रेंज में होगी तो हमने थोड़ा सा स्मार्ट वे में लिखा हमने जो स्टेप नंबर टू में किया था उसमें हमने एक एक वैल्यू को लिखा था जबकि स्टेप नंबर थ्री में जब हम उसी चीज़ को लिख रहे हैं तो हम रेंज को रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से डिस्क्राइब कर रहे हैं इससे लॉजिक को जनरलाइज करना आसान हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि इसको हम बहुत इजीली लिख सकते हैं जे लेस देन इक्वल टू आई तो हम देखें यहाँ पर अगर कंडीशन लिखते हैं जे लेस देन इक्वल टू आई तो हमारा प्रोग्राम तो बन चुका है शेप प्रिंट हो जाएगा मैं रन करके आपको एक बार दिखाता हूँ इसको आप देखिए शेप प्रिंट हो चुका है अब हमें सिर्फ इसकी जगह वन जीरो लेके आना है तो वन जीरो लेके आने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज के जिसकी वैल्यू हम हर लाइन के स्टार्टिंग में कर देना चाहते हैं वन और प्रिंट एफ में हम परसेंट डी लिख कर सिर्फ के की वैल्यू प्रिंट कराते हैं पर के की वैल्यू ऑल्टरनेटिवली चेंज होनी चाहिए तो अगर मान लीजिए डेटा प्रिंट हुआ है राइट right? तो क्या हो एक बार वन प्रिंट हो एक बार जीरो प्रिंट हो ये हम चाहते हैं तो हमें करना क्या है हमें हर बार के की वैल्यू को वन माइनस के कर देना है इससे क्या होगा 
के में जो वैल्यू थी अगर वन थी तो जीरो हो जाएगी और जीरो थी तो वन हो जाएगी बाकी सारा प्रोग्राम हमारा एज इट इज रहेगा इसको हम रन करते हैं देखिए डिजायर्ड आउटपुट हमारे सामने अब इसी को अगर हम जनरलाइज करना चाहते हैं तो हम जनरलाइज कैसे करेंगे हम यूजर से नंबर ऑफ लाइन्स मांगेंगे यानी हम यूजर को बोलेंगे एंटर नंबर ऑफ रोज स्कैन परसेंट डी इसके लिए हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं लाइन ठीक है या रो रो ले लेते हैं ठीक है तो रो नाम का वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा अब ये रो में क्या है सिक्स या जो भी यूजर एंटर करेगा कॉलम भी उतने ही होने चाहिए दैट सेट हमारा काम कंप्लीट अब इसको रन करते हैं आ, एक एरर आ रही है यहाँ पर मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया है ओके चलिए फिर से रन करता हूँ ये रन हो गया अब वो पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ रोज मैंने कहा कि टेन रोज मैं देखना चाहता हूँ तो आप देखिए टेन रोज तक का शेप प्रिंट हो गया अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोज़ देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है डब्ल्यू क्योंकि मेरे यूट्यूब पे एक से ज़्यादा चैनल्स हैं और बहुत सारे वीडियोस हो सकता है आपने नहीं देखे हों तो आप इस साइट पे आइए सारे वीडियोस यहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट में रखे हुए हैं यानी सी सी प्लस प्लस जावा पी एच पी माइस्कुल डेटा स्ट्रक्चर डी बी इन कोर्सेस के अलग अलग आपको वीडियोज़ दिख जाएंगे ईजिली और सिस्टमेटिकली एक सीक्वेंस में दिख जाएंगे जिससे कि आपको क्या ऑर्डर फॉलो करना है उनको व्यू करने का वो भी समझ में आ जाएगा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी हैं और प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज और उनके सोल्यूशन भी हैं इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट इस साइट पे है और डेली इसमें नया कंटेंट अपलोड हो जाता है तो आप इसको रेगुलरली विजिट करते रहिए सारे के सारे वीडियोस सारा कंटेंट हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो यदि आपको लगे कि ये वर्थ है और बहुत लोगों के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पर इस साइट का लिंक अपलोड करिए या फिर आप इस वीडियो का लिंक भी अपलोड कर सकते हैं थैंक यू